所以我们看到呢，今年的呃兰卡威的这个航展上呢，有了一些变化。大家好，我是曹卫东。呃，在以往的国际航空展览上啊，都是美、英、法啊这三家主导着市场啊，占据着整个的民用和军用飞机的啊这个主要的舞台。那今年呢，就是马来西亚主办的这个兰卡威航海和航空啊这些展览上呢。就出现了一个新的变化，呃，什么新变化呢？就是在飞行表演队中啊，主要是中国的八一飞行表演队和俄罗斯的勇士飞行表演队呢，占了主角。他们的这个飞行表演啊，就是各种动作呀，或者是这个展示啊，是吸引了全体啊这个参观者的眼球。呃，为什么说这次美国、英国、法国，呃，他们这个没有派相应的飞行表演队来参加呢？或者说他们的这个表演不精彩呢？这个是因为美国呀，向主办方就是马来西亚呢提出了一个苛刻的要求啊，就是如果马来西亚邀请俄罗斯啊派军机来参加，那美国就不派军机来参加。可是对于马来西亚来讲呢，他要对所有的国家一视同仁呢、啊，哎，所以他呢还是向和马来西亚有外交关系的这些所有的国家都发出了邀请。那么俄罗斯就派出了。勇士飞行表演队来参加，那美国一看啊，俄罗斯的飞机来了，那我就不参加，所以美国就没有派他的军用的飞机或战机啊，作战的飞机来参加。可是这么大的一个市场，这么大一个舞台，没有美国的元素，美国也不甘心呐、啊，所以派出来的 P 8 A 反潜巡逻机和这个呃 KC 1 3 5这样的加油机，为什么要派这样的飞机呢？因为这个像 P 8 A 反潜巡逻机，它主要侦查海上的啊，就水面的目标和水下的潜艇。那现在既然是在东南亚这个市场啊，向东南亚的国家出口，所以他要把自己的这款飞机啊推出去，因为他已经向印度啊出售了这样的飞机。呃，如果比如说这些国家如果买美国的反潜巡逻机，那这个数据可以共享啊，将来他们在南海飞行啊，或者是。呃，自己周边这个海域飞行的时候，这些数据美国是可以得到的呀。那他要推行啊，或者积极的推销这种飞机。再一个呢，就是美国出售了很多呃 F 1 6这样的战机啊。F 1 6是单发，而且呢，它的这个挂弹量啊，那就小一些，载油量就小一些。这就需要在呃制空以后呢，可能要进行空中加油才能。就是提高它的作战的能力，所以美国推出啊，就是加油机，呃，来为这个自己啊，就是 F 1 6啊这样的飞机呢，来打补丁，或者是说增加它的这种作战的效能，所以它是这样一个安排或者展示。但这个 P 8 A 反潜巡逻机啊和加油机呢，它不能做飞行表演，就是即使做飞行表演，也就是飞一个起落，然后在空中做个盘旋，它不能，比如说做筋斗啊。横滚啊，或者是空中开花呀，这样的就惊险的，或者是这个非常呃壮观的啊，这样的这个动作，那只有像俄罗斯的苏三五啊，或者是中国八一飞行表演队的这个歼十 C 啊这样的飞机，它是争夺空优的，就是争夺空中优势这种飞机呢，可以做这样动作。而且八一飞行表演队呢，它是用多架飞机，比如六架飞机来做这种。同时的啊，横滚呐、啊，或者是这个组成空中开花，这样非常呃惊险，或者是非常在空中造型非常好看的这种动作。而苏三五呢，它的这个雷达呀，还有矢量推进呢，这些呃动力系统改变之后呢，它的作战性能更好啊。所以俄罗斯是用这种双发的啊，这个重型的战机来展示它的这个航空。制造的这种能力，所以我们看到呢，今年的呃兰卡威的这个航展上呢，有了一些变化。但是我们同时也要看到，在这个静态的展台上，实际上这个英国的罗洛公司还有美国的普惠公司，他们的发动机啊，展示出来新型发动机，那还是世界一流的，就是可靠性啊、还材料啊，还有它的这个推重比啊，都是名列前茅的。所以这个我们必须要。认真的学习，还有呢，就是飞机嘛
，它要靠航电系统啊，呃，比如说信息化的这种程度的提高啊，包括雷达呀、啊、等等啊，这些设备或者是器件，仍然是啊美英法啊引领着这个世界的航空界的这个主流啊，这个是我们应该学习和借鉴的。关于这个话题呢，我们今天先聊到这儿，感谢大家观看本节目，我们下期节目再见。